はい石川正義です今回はねチールダンテルという焼き菓子を作っていこうかなと思うんですけども名前を聞いてもねわからない方もおられるかなと思うんですけども見たことがある方はね多いんじゃないかなと思うんですよねでこのチュイルっていうのはね瓦の意味で,でダンテルっていうのはねレースの布の意味なんですよねでこのお菓子をね光に透かしてみるとね、まあ、レースの布みたいに見えるっていうことが由来になっていますねではね作っていこうかなと思います本来の作り方は砂糖や蜂蜜を火にかけてキャラメルにしてから作っていくような感じなんですけども僕はね手軽にできるようにまたね人によって焦がし具合が変わって味が変わってしまうっていうのが嫌なので今回は黒糖を使って作っていきたいと思いますまずはね黒糖を計量していくんですけど黒糖って粉とね粒が入り混じっているものが多いんですよねでこういうものをね計量するときはふるってふるったものをそのまま計量できるようにしていきますねまずは量りの上にボールを置いてそこでね一度目盛りをゼロに合わせますでその後ふるいをのせて黒糖適当にのせてふるっていきます震えたものがちゃんとグラム数になるようにで測っていくんですねでは次にバターと水を合わせて温めていきますこれはね、えー、沸騰させていきますでは生地を作っていきますね生地自体はね簡単なんですけども今回は少し実験的なものもお見せしようかなと思ってますまずは黒糖に砂糖と薄力粉をねふるって合わせていきますそこに先ほどの沸騰させたバターと水を加えて混ぜていきますで次に香り付けのラム酒を加えて混ぜると生地の完成ですできた生地はね冷蔵庫で34時間以上冷やしてから焼いていきますねめっちゃ簡単ですよねかなり手応えのない内容になってしまうんでここでレース模様はなぜつくのかっていうところもお見せしようかなと思いますここから生地を2つに分けて見ていくんですけども一つはこのできた生地をそのまま使うでもう一つはねできた生地にバーミックスのようなねハンドブレンダーで混ぜるっていう工程をね加えたいと思いますハンドブレンダーをかけたものは見てもわかると思うんですけども色がね薄くなってきたのがわかりますでしょうかこの色を全体に広げたらさっきの生地と同じように冷蔵庫で冷やして焼いていきますねそしたらね十分に冷えた生地を絞り袋に入れて絞っていこうと思います冷えた生地の違い分かりますかね、まあ、当然色も違うんですけどもハンドブレンダーかけた方がねちょっと硬くないですかそのまま冷やしたものって少し柔らかい感じしますよねこのね理由も後で説明しようかなと思いますではね絞っていきますね焼いた時に絞った直径の倍ほどに広がるので十分に間隔を空けて1つずつを絞っていきましょうでは焼いていきますねオーブンは150度でだいたい13分から15分ぐらいかなと思います火がね通ってくると一度ね黒い生地なんですけどもちょっと白っぽくなるんですよねそれがまた茶色に色づいてきますんでその茶色が美味しそうになったら焼き上がりです焼けたものは取り出した直後は持ち上げると破れるくらい柔らかいんですけども少しね時間が経つと持ち上げられるのでそれをねカーブのついたものに沿わせてカーブさせます地方によってはそのまま平らにしてるところもあるのでそのまま鉄板で冷やしてもらっても全く問題ありません冷えて硬くなったら完成ですでは先ほどはハンドブレンダーをかけたものと
比較をしてみたいと思うんですけども右がそのままの生地で左がハンドブレンダーをかけたものなんですけども左はねレース模様にあまりなってないですよねこれなんでなのかっていうところなんですけども左はねハンドブレンダーかけたことで水とバターが結びついてるんですねいわゆる乳化っていう状態でマヨネーズと同じ状態ですねでその状態になったことでそれをしなかったものよりもね少し硬くなってね生地が安定するんですね生地の結合がしっかりしているので右よりね広がりにくくなっているんですね厚みが厚くなってレース模様が分かりにくくなっているっていう状態が左なんですねで逆に右は水と油がしっかりと結びついてないので生地の中で弾いてしまうことでそれでレース模様になっているっていうことですね左右のね違いは全くの好みなのでどっちで作っても問題はないかなと思ってます食感はねやっぱり多少変わるんですよね儚くね崩れる本来の生地と食べ応えがねあるハンドブレンダーのバージョンとねいろいろ試してもらってもいいのかなと思いますんでね是非作ってみてくださいではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ